வெல்கம் டு சௌமிட்ஸ் தமிழ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம பொதுவாக நம்ம வீட்டில் வந்து சாமி கும்பிட்டாலும் சரி இல்லை கோயில்களுக்கு போய் நம்ம கடவுளை வழிபட்டாலும் சரி கற்பூரம் ஏற்றுவோம் இல்லை நெய் தீபம் ஏற்றுவோம் இல்லையா இதில் கற்பூரம் வந்து நம்ம ஏன் ஏற்றுறோம் அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே எல்லா கோயில்கள்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக போனால் கூட்டம் இருக்காது ஆனால் விசேஷ நாட்கள் உதாரணத்துக்கு செவ்வாய் வெள்ளி அந்த மாதிரி நாட்களில் கொஞ்சம் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி மக்கள் கூட்டமாக நெருக்கமாக இருக்கப்ப அந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்பட நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி கற்பூரத்தை நம்ம கொளுத்தணும் அப்படின்னா அதில் உருவாகிற புகை போய் எந்தெந்த இடத்துலலாம் படுதோ அங்கே எல்லாமே வந்துட்டு நம்மளுடைய மனுஷங்களான நமக்கு நல்லது ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நேர்மறை சக்தி வந்து உருவாகுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்சிஜனும் இதிலருந்து வெளில வருது அந்த மாதிரி வல் வெளிவர்ற அந்த சக்தியானது வந்து அங்கே இருக்கிற நோய் கிருமிகளை எல்லாத்தையுமே அழிச்சிடுது அதனால் நமக்கு ஆரோக்கியமான உடல் நலம் கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளால் கடவுளையும் வந்து வழிபட முடியுது இன்னொரு விஷயம் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா கற்பூரம் வந்து கடைசி வரைக்குமே எரிஞ்சு போயிடும் எதுவுமே வந்து மிஞ்சாது அது எதை உணர்த்துது அப்படின்னா நம் மனுஷங்களான நம்ம இறந்த பிறகும் இதே நிலமை தான் நமக்கும் அப்படின்றத நமக்கு உணர்த்துது அது மட்டும் இல்லாமல் மனுஷங்க நாம் இறந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மள்ட்ட நம்மளை எரிச்சு கிடைக்கிற சாம்பல் கூட தண்ணியில் கரைச்சிட்றாங்க இந்த தத்துவத்தை உணர்த்துறதுக்காக தான் கோயில்களில் தீபாதரணை காட்டுறாங்க நம்ம நம்மளை இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்றத எடுத்து காட்டுறதுக்காக தான் தீபாதாரணை செய்யப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் கற்பூர தீபாதாரணைக்கு பிறகு பிரசாதமாக கொடுக்க அதில் எதுவுமே மிஞ்சாது வேறு வழிபாடுகள் மூலம் நமக்கு வந்து இதர வகை நெய்வேத்தியங்கள் அதாவது நம்ம கடவுளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒன்று வச்சு தான் செய்வோம் இல்லையா பிர பிரசாதமாக ஏதாவது ஒன்று வச்சு தான் வழிபடுவோம் ஸோ மற்ற எது வச்சாலும் நம்ம அதை வந்துட்டு பிரசாதமாக எடுத்துப்போம் ஆனால் கற்பூரம் நீங்கள் ஏற்றுனீங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து நமக்கு எதுவுமே கிடைக்காது இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா கற்பூரம் தன்னைத்தானே அழிச்சுக்கிட்டு ஒளி கொடுத்து நம்ம எல்லாத்தையுமே இறையருளுக்கு வழிவகுக்குது இறையருள் பெறதுக்கு வழிவகுக்குது அதே மாதிரி நாமளும் மற்றவங்களுக்காக நம்ம அர்ப்பணிச்சு நம்மளை அர்ப்பணிச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை அவங்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்றத எடுத்து காட்டுறதுக்காக தான் இந்த கற்பூர தீபாதாரணை அப்படின்றது செய்யப்படுது இப்போ இருக்க கோயில்களில் சில கோயில்களில் கற்பூர வழிபாடு வந்துட்டு ரொம்பவே அவங்க வந்து வச்சுக்கிறது இல்லை ஏன் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற கற்பூரங்கள் வந்து கொஞ்சம் கெமிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வரக்கூடிய பக்தர்கள் சரியாக இந்த இடம்னு இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் ஏற்றிடுறாங்க அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காகவும் கோயிலை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ரீசனுக்காகவும் இப்போ ஒரு சில கோயில்களில் அதை உபயோகிக்கிறது இல்லை ஆனால் கற்பூர வழிபாடு நமக்கு வழி வழியாக நடந்துட்டு வர ஒரு விஷயம் எதுக்காக இதை பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் இந்த வீடியோவை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த வீடியோலேருந்து கற்பூரம் ஏற்றுறதுனால என்ன விஷயங்கள் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னொரு தகவல்களோட கண்டிப்பாக உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் எந்த ஒரு வீடியோ போட்டாலும் அது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்யூ